Wisatawan dari berbagai negara terus berdatangan ke sejumlah daerah di Indonesia untuk menyaksikan fenomena langka gerhana matahari total. Para turis tiba di Indonesia dengan menggunakan kapal pesiar. Fenomena gerhana matahari total yang hanya dapat terlihat di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing. Ratusan wisatawan dari berbagai negara pagi tadi tiba di kota Ternate dengan menggunakan kapal pesiar MS Le Soleil. Rata-rata wisatawan ini berasal dari Italia, Jerman, Prancis, Swiss, dan Belgia. Pada pukul 5 sore, kapal ini bertolak ke Halmahera Timur untuk menyaksikan gerhana matahari total. Halmahera Timur memiliki durasi gerhana matahari total yang lebih lama dibandingkan daerah lainnya, yaitu 3 menit 15 detik. Lebih dari seribu turis mancanegara tadi pagi tiba di Makassar, Sulawesi Selatan. Para turis ini tiba menggunakan kapal pesiar Volendam dari Amerika dan saat ini bersandar di dermaga pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Kapal sepanjang 273 meter ini mengangkut sekitar 1.290 wisatawan dari berbagai negara. Mereka sengaja datang ke Makassar untuk melihat gerhana matahari yang terjadi besok pagi. Salah satunya adalah pasangan suami istri asal Denmark. Pasangan ini telah mencari informasi tentang gerhana matahari total di Indonesia sejak tahun 2012. Nantinya para wisatawan akan menyaksikan proses gerhana matahari dari atas kapal pesiar yang berlayar di Selat Makassar. Came here to see the total solar eclipse. We come from Denmark. What do you think about the solar eclipse in Indonesia? I think it's a very nice, but for us it is very hot. Tak hanya momen gerhana matahari saja yang mengundang minat wisatawan. Souvenir bertema gerhana matahari juga menjadi incaran para turis. Perangko gerhana dari PT POS Indonesia ini contohnya. Dari 100 perangko yang disediakan di Pelabuhan Soekarno-Hatta, kini hanya tersisa 10 perangko saja, karena 90 perangko lainnya telah diburu para turis mancanegara. Tim Liputan MNC Media memberitakan.